ভিউয়ার্স আবার স্বাগত আপনাদের আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ভারতীয় ভিসার কোন পোর্টটি আপনি সিলেক্ট করবেন এবং কিভাবে অতিরিক্ত পোর্ট যোগ করবেন তো প্রথম আলোচনার প্রথম অংশ হচ্ছে পোর্ট কোন পোর্ট সিলেক্ট করবেন এখন কিন্তু ভারতীয় ভিসায় চারটি আপনি যে পোর্টই সিলেক্ট করুন না কেন আপনি চারটি পোর্ট ফ্রি পাবেন আপনি যদি পাসপোর্ট খুলেন সেখানে দেখবেন যে নিচে লেখা আছে ছোট করে যে ভিসা আপনার দেওয়া থাকবে সেখানে লেখা থাকবে যেমন যদি আপনি চ্যাংরা বান্ধা সিলেক্ট করেন লেখা থাকবে বায়রোড চ্যাংরা বান্ধা এবং এরপরে একটি লাইন লেখা আছে ছোট করে নো রেস্ট্রিকশন অন এন্ট্রি এক্সিট বাই আর আইসিপি হরিদাসপুর গেদে এই বিষয়টা হচ্ছে বোঝার জিনিস যে আপনার ভিসাতে যে পোর্টে থাকুক না কেন আপনি ভারতে বাই ইয়ার যেতে পারবেন অর্থাৎ ভারতে চব্বিশটি এয়ারপোর্টে যে কোনো এয়ারপোর্টে নামতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনার ভিসা যদি বাইরোড থাকে বা বাই ট্রেন থাকে সেটাও কোনো বিষয় না দুই নম্বর বিষয়টি হচ্ছে আইসিপি গুলো দিয়ে যেতে পারবে না আইসিপি বলতে বোঝায় ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট এরকম চেক পোস্টের সংখ্যা মাত্র দুটি একটি হচ্ছে হরিদাসপুর বাংলাদেশ অংশ হচ্ছে বেনবল আর আরেকটি হচ্ছে গেদে বাংলাদেশ অংশ হচ্ছে দর্শনা এখন লক্ষণীয় যে এই দুটি পোর্টে কিন্তু ট্রেনেও যাওয়া যায় অর্থাৎ আপনি যদি কলকাতা থেকে বা খুলনা থেকে যদি ট্রেনে যান আপনি কিন্তু হরিদাসপুর হয়ে বেনফুল হয়ে যেতে পারবেন একইভাবে ঢাকা থেকে মৈত্রী ট্রেনের মাধ্যমে গেদে হয়ে যেতে পারবেন এক এবং সাথে সাথে আপনি যদি বাই রোডে যেতে চান সেটাও পারবেন অর্থাৎ আপনার পোর্টে যে পোর্টে দেওয়া থাকুক বিষয় আপনি মোট চারটি বাই আর বাই রোড হরিদাসপুর বাই রোড গেদে এবং বাই ট্রেন যেতে পারবেন এই চারটি অপশন বাদে তারপর আপনি আসলে আপনার পোর্টটা সিলেক্ট করবেন এখন যদি আপনার আগে কিন্তু আমরা সবসময় ব্যানাপোলটাই পছন্দ করতাম ব্যানাপোল বাই আর এই অপশনটা সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল এখন কিন্তু এটার আর দরকার নেই কারণ এই দুটি আপনি অটোমেটিক্যালি পাচ্ছেন সুতরাং আপনি যখন ভিসা নেবেন অবশ্যই এমন একটি পোর্ট সিলেক্ট করবেন যেগুলো এই চারটির বাইরে তার এক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন যে আপনি চাইলে চ্যাংরা বান্দা পোস্ট অথবা ফুলবাড়ি পোস্ট অথবা ডাউকি অথবা আগরতলায় আপনার ভ্রমণ পরিকল্পনা যেদিকে আছে সেদিকে একটি অতিরিক্ত পোর্ট সিলেক্ট করে রাখতে পারেন সুতরাং যখন আপনি ভিসা অ্যাপ্লাই করবেন অবশ্যই অবশ্যই এই চারটি পোর্টের বা আপনার যে পোর্ট দরকার সেই পোর্টটা অ্যাড করবেন কিন্তু কখনোই বাই আর বাই রেল হরিদাসপুর অথবা গেটে এই চারটা অপশন দিবেন না কারণ এটি আপনি সবসময় ফ্রি পাচ্ছেন এবার সেই দ্বিতীয় কথায় আপনি চাইলে কিন্তু যে পোর্ট আপনার দেওয়া থাকবে সেই পোর্ট দিয়ে ঢুকে এই চারটে যে কোনো একটি দিয়ে ফিরে আসতে পারবেন অর্থাৎ আপনার যদি বাইর চ্যাংরা বান্ধা থাকে আপনি কিন্তু দার্জিলিং যে চাইলে কলকাতা হয়ে ঘুরে আবার বেনোপোল বা গেটে দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারবেন আমি যেটা করি আমি যেহেতু খুলনায় থাকি আমি প্রায় সময় যেটা করি দেখা গেল যে সকালে আমার জন্য সহজ হচ্ছে গেদে দিয়ে পার হওয়া আমি গেদে দিয়ে চলে যাই ভিড় থাকে না আর যখন ফিরে আসি তখন দেখি হয়তো অনেকে পেয়ে যাই বন্ধু বান্ধব যারা ব্যানোপোল হয়ে আসবে তাদের সাথে ব্যানোপোল হয়ে ফিরে আসি এখন আপনার ভারতের গন্তব্য কোথায় এটার উপর আপনার কিন্তু পোর্টটা নির্ভর করবেন যেন আপনি যদি মেঘালয়ে যেতে চান তাহলে অবশ্যই ডাউকি সিলেক্ট করবেন যদি ত্রিপুরা যেতে চান তাহলে আগরতলা পোর্ট সিলেক্ট করবেন এবং দার্জিলিং বা সিকিম যদি আপনার লক্ষ্য থাকে সেক্ষেত্রে আপনি চ্যাংরা বান্দা অথবা ফুলবাড়ি পোর্ট সিলেক্ট করবেন কিন্তু মনে রাখবেন যদি আপনি দিল্লি বা অন্য কোথাও যেতে চান যেটা আপনি ব্যানোপোল হয়ে যাবেন সেক্ষেত্রেও আপনি চ্যাংরা বান্দা অথবা ডাউকি পোর্ট সিলেক্ট করবেন কারণ এখন ভারতীয় বিষয়টা দেয় এক বছর এক বছরের ভিতর কিন্তু আপনাকে না হলে আবার পোর্ট পরিবর্তনে যেতে যেতে হবে যেটা আসলে খুব কঠিন বিষয় না আমি এরপরে এই প্রসঙ্গটায় আসবো এটা কিন্তু খুব একটা কঠিন বিষয় না এটা সহজে আপনি করতে পারবেন তবু আমি মনে করি যে একটা পোর্ট যদি আপনি নিয়ে রাখেন তাহলে আপনার পাঁচটা অপশন থাকছে আবার নতুন করে দুটা পোর্ট যদি যোগ করেন তাহলে ষাটটা অপশন ষাটটা অপশন থাকলে আপনার আসলে আর এক বছরের ভিতর কিছুতেই পোর্ট পরিবর্তন পরিবর্তন সংযোজন বিয়োজনের প্রয়োজন পড়বে না তো এই প্রশ্নটা আমি আমি দেখেছি আমার বন্ধুরা প্রায় আমাকে ইনবক্স করে এবং ইভেন যারা খুব ভালো ট্রাভেলার তারাও কিন্তু আমাকে এই প্রশ্নটা করে যে আসলে কোন কোন পোর্টকে সিলেক্ট করব কোন পোর্টকে সিলেক্ট করব না এটা গেল পোর্ট সিলেকশনের ব্যাপারটা এবং কোন পোর্ট দিয়ে যেতে পারবেন আসতে পারবেন আমি আশা করি খুব সহজেই আপনাকে বুঝাতে পেরেছি তারপরও যদি কেউ না বুঝে থাকেন এই ভিডিওর কমেন্টে আপনি প্রশ্নটি করবেন আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিব এবার আসছে পোর্ট সংযোজনের ব্যাপারটা এখন আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব কিভাবে আপনারা পোর্ট সংযুক্ত করার আবেদন পত্রটি করবেন আপনারা যদি আই ব্যাগ পিডি ডট কম এই ওয়েবসাইটে যান তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন যে এখানে বাম পাশে মেনু বারে অন্যান্য ফর্ম আছে এটা বাংলাদেশ দুই বার সঙ্গে আপনি দেখতে পারেন ইংরেজিতে যদি ক্লিক
অ্যাপ্লিকেশনটি পেয়ে যাবেন অ্যাপ্লিকেশনটি খুবই সিম্পল এখানে শুধুমাত্র পাসপোর্টের নেম যেভাবে দেওয়া আছে সেভাবে দিবেন পাসপোর্ট নাম্বার ভিসা নাম্বার এবং কবে ভিসাটা ইস্যু করা হয়েছিল কবে ভিসার ডেট এক্সপায়ার করা হয়েছে সেটা দিবেন যে দুটি পোর্ট চাচ্ছেন ম্যাক্সিমাম দুটি পোর্ট দেওয়া যাবে সুতরাং অবশ্যই দুটি দিবেন একটি দিবেন না কারণ তিনশো টাকা আপনাকে দিতে হবে আর দুটি পোর্ট আপনি অ্যাড করেই রাখবেন গেলে গেলে না গেলে না যান কিন্তু অন্তত দুটো পোর্ট অ্যাড করে নেবেন কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিবেন কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেস দেবেন অরিজিনাল এনক্লোজার হিসেবে সংযুক্তি হিসেবে দিতে হবে অরিজিনাল পাসপোর্ট আপনাকে জমা দিতে হবে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে হবে পাসপোর্ট এবং ভিসার একটি করে ফটো কপি আপনি দিবেন এখানে সিগনেচার করবেন ডেট দিবেন একটা জিনিস এখানে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে অন্তত তিন মাস আপনার এক্সিস্টিং ভিসার মেয়াদ থাকতে হবে আর না হলে কিন্তু আপনাকে পোর্ট অ্যাডিশনের যে সুযোগ সেটা কিন্তু দেওয়া হবে না এবং মিনিমাম দুটো পেজ খালি থাকতে হবে দুটো কারণ তারা পোর্ট এন্ডোর্সমেন্ট লিখে দিবে হাতে লিখে দিবে যে এই ভিসার সাথে এই দুটো নতুন পোর্ট অ্যাড করা হয়েছে তো সেটা আপনি ক্লিক করে শুধু এটা সহজে ফিল করে নিলেই হবে এটা নিয়ে আপনি যে কোনো আপনার আশেপাশে যে কোনো ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারে জমা দিতে পারবেন তবে একটা জিনিস মনে রাখবেন এটা কিন্তু সময় লাগে বেশ সময় লাগে আসলে আপনি যখন জমা দিবেন অনেক অনেক সময় লাগবে এমন হতে পারে যে পনেরো বিশ দিনও লেগে যেতে পারে সুতরাং আমি বলবো যে সময় হাতে রেখে আপনার ভিসা অ্যাপ্লিকেশনটি জমা দিবেন